ngày 24 tháng 9 năm 2024, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khi được hỏi về nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát nói sẽ huy động hết nguồn tiền để chi trả cho người dân. Trong giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, là cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm, bị xét xử về các tội danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau phần xét hỏi của Hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các luật sư bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Luật sư Phan Trung Hoài hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về sai phạm trong việc phát hành các gói trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Trả lời luật sư Phan Trung Hoài về nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các trái chủ, bị cáo Lan nói sẽ huy động hết nguồn tiền để chi trả cho người dân. Mong muốn trước mắt của bị cáo là tập trung thu hồi tất cả 17.000 tỷ đồng từ một số ngân hàng tổ chức. Nếu giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn tức SCB và các đơn vị có tranh chấp, thì bị cáo sẵn sàng đứng ra để chịu trách nhiệm. Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 3 năm 2024, có nhiều tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan được tòa tuyên giao cho SCB để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng xác định gia đình đã nộp khắc phục hậu quả 356 tỷ đồng. Khi được luật sư Phan Trung Hoài hỏi, ngoài 356 tỷ đồng thì bản thân bị cáo và các bị cáo khác đã khắc phục thêm bao nhiêu tiền, thì bị cáo Lan trả lời, bị cáo không nhớ hết vì số nhỏ quá, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi. Bên cạnh đó, bị cáo Lan trình bày tòa nhà Capital Play 29 điệu dai tại thành phố Hà Nội do bạn của bị cáo Lan vay tiền ngân hàng nước ngoài mua với giá khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Bị cáo Lan trình bày thêm rằng bạn của bị cáo cho mượn bán khắc phục, giờ chỉ bán được 350 triệu đô la Mỹ. Nếu trả nợ ngân hàng 250 triệu đô la Mỹ xong thì còn khoảng 2.000 tỷ đồng. Nên bị cáo Lan tiếp tục tìm đơn vị nào mua giá cao hơn một chút để khắc phục thiệt hại. Còn với dự án 6A Bình Chánh, bị cáo Lan nói không đảm bảo cho bất cứ nghĩa vụ nào tại CB. Dự án này có diện tích 26 ha nằm ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thuộc Pháp Nhân, Vạn Thịnh Phát. Nhiều người trả giá từ 30.000 đến 40.000 tỷ đồng, nhưng bị cáo chưa hợp tác. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, bị cáo cũng suy nghĩ nguồn tiền khắc phục hơn 40.000 tỷ đồng rồi, nhưng tiền chưa đến tay. Bị cáo không muốn người dân lo lắng nên đã hy sinh dự án này. Bị cáo đã nói với cháu bị cáo tìm lại đối tác cũ, dù 20.000 đến 30.000 tỷ đồng cũng được, miễn có tiền khắc phục cho các trái chủ. Luật sư Phan Trung Hoài hỏi thêm, Bị cáo nói rằng tập đoàn Văn Thịnh Phát đang có siêu dự án Amigo. Theo hiểu biết của bị cáo thì tình trạng pháp lý dự án đền bù liên quan đến SCB ra sao? Về siêu dự án Amigo, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết đây là dự án được chính phủ cho khởi động bước đầu trước khi bị cáo bị bắt. Siêu dự án Amigo có vị trí đắc địa, tòa lạc tại đường Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, tại quận Nhất, đối diện tòa nhà Sài Gòn Times Square. Theo bị cáo Lan, dự án đã đền bù được gần 30 năm qua, chỉ còn mười mấy phần trăm. Dự án chậm do phải đấu giá. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói, nếu như giải quyết giai đoạn 1 còn thừa tiền từ dự án này, thì bị cáo muốn đưa tiền vào giải quyết giai đoạn 2. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 8 năm 2018, để giải quyết tình hình tài chính khó khăn tại CB, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chủ trương phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Vì được tạo lập bằng sự gian dối, các công ty mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu. Đến nay, tổng dư nợ lên tới hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.800 bị hại. Hãy thật mạnh mẽ trong từng bước chân, trên hành trình nối tiếp cho một trái tim thêm một lần nữa được đọc. Chúc anh hiểu nhiều sức khỏe để mỗi ngày đều hạnh phúc và ý nghĩa tập thể điều dưỡng và phẫu thuật tim. Trong suốt 37 năm cuộc đời, có lẽ người đàn ông này khó có thể quên khoảng thời gian vừa qua. Dù chỉ vòn vẹn một tháng nhưng đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc. Hy vọng sống đã có lúc lụi tàn nhưng lại được thắp lên nhờ trái tim được hiến tặng. Hạnh phúc vì tìm thấy cơ hội sống tiếp để thấy con trưởng thành, đan xen nỗi lo lắng và sự sợ hãi khi nằm trong phòng phẫu thuật. Để rồi giờ đây, bệnh nhân đầu tiên được ghép tim tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được xuất viện với trái tim khỏe mạnh và trở về với hai đứa con thơ. Ba anh lớn thì anh biết hơn còn anh nhỏ thì bình thường là anh cũng muốn ba nên khi nghe ba mẹ về rất là mừng. 
Nghĩa là ba về hả rồi con nhớ ba nhớ mẹ nhiều Cái bữa đó là chị nhớ chị về tranh thủ về ngoài quê mấy ngày á Thì hai nằm hai bên Anh lớn nằm hết chứ Từ bữa mẹ đi Sài Gòn mẹ đi tới giờ là Tới bữa nay là con mới được ngủ một bữa ngon nhất là ba tuần á Nói chung thì nếu mà về anh ổn định thì chị cũng sẽ đi làm việc lại Bây giờ con cũng mình chơi đi làm thôi Còn anh thì giờ chắc cũng phải uống thuốc duy trì thì rất là khoảng thời gian lâu nữa từ đội ngũ y bác sĩ đến những cơ quan ban ngành, hàng trăm trái tim đã hòa cùng nhịp đập hối hả để một trái tim có thể nuôi dưỡng sự sống mới. Niềm hạnh phúc của bệnh nhân cũng là cảm xúc của những người đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình hồi sinh kỳ diệu vừa qua. Trên bức tranh anh cầm được trước khi rời bệnh viện, đầy áp những lời chúc và tình cảm của từng bác sĩ, y tá và điều dưỡng nơi đây. À, đối với ca ghép tim này, cái sự chuẩn bị của bệnh viện là 4 năm mấy rồi. Càng chờ đợi thì mình lại càng hy vọng, mà càng hy vọng thì khi mà đạt được một cái bước đầu tiên như vậy thì mọi người đều đều thấy là thật là tràn đầy sự xúc động và sự biết ơn, rất là cảm ơn. Và đây nó chỉ là cái bước đầu tiên thôi, bước đầu tiên để mình có thể khẳng định được là chúng ta làm được và chúng ta có một cái niềm tin là chúng ta sẽ bước tiếp tục. Và cái dự quyết định của Bệnh viện Ngọc Y Dược là sẽ làm nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa, không chỉ là... Um, có thể phát triển được kỹ thuật ghép tim mà còn xây dựng được một cái mạng lưới mạng lưới về những cái bệnh nhân điều trị suy tim nặng mà có chỉ định ghép đồng thời là cái mạng lưới hiến ghép mô tạng để làm sao phát triển được cái ngành ghép tạng giúp cho nhiều bệnh nhân hơn nữa một người mà có thể hiến tạng có thể cứu được năm sáu mạng người khác đó là một cái mà rất rất là có ý nghĩa cho xã hội mình Trung bình, số ca chết não hiến tim tại Việt Nam trong những năm trước là 7 đến 8 ca. Tuy nhiên, năm 2024, con số này tăng lên gần 20 trường hợp. Nhờ đó mà càng có thêm nhiều người thoát khỏi làn danh sinh tử. Thưa quý vị, một trong những thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận đó là vụ án ma túy cực kỳ nghiêm trọng vừa được triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến một đường dây xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam. Đặc biệt trong vụ án này còn có sự tham gia của một nữ DJ có hàng trăm ngàn người theo dõi trên mạng xã hội. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tức PC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán và tàng trữ ma túy với quy mô lớn từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc vây bắt này, cơ quan công an đã bắt giữ 19 người và thu giữ khoảng 17 kg ma túy các loại. Cầm đầu đường dây này là Lâm Thành Trung, tên thường gọi là Trung Ngọc, 23 tuổi ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện người này đang bỏ trốn và đang bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lâm Thành Trung là người trực tiếp điều hành đường dây ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chia nhỏ ma túy và phân phối cho các đại lý ở nhiều quận như quận 4, quận 8, quận Bình Tân và quận Tân Phú. Điều đáng nói là ông trùm này rất ít khi xuất hiện trực tiếp mà thường điều hành mọi hoạt động từ xa. Đặc biệt Lâm Thành Trung còn lôi kéo cả người thân, bạn bè và hoạt động phạm pháp này. Theo dữ liệu điều tra, Phan Minh Trung, 31 tuổi ở huyện Bình Chánh và em trai Phan Minh Hiếu, 24 tuổi ở quận 8 là hai đàn em thân cận giúp Lâm Thành Trung phân phối ma túy cho các chân rết khác trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, trong vụ án này thì còn có người bạn gái của Lâm Thành Trung, tên là Nguyễn Bé Vi, thường gọi là DJ Bé Vi, 28 tuổi ở quận 11, cũng đóng vai trò trợ thủ đắc lực cho ông chủ ma túy. Nguyễn Bé Vi sinh năm 1996 là một DJ có nhiều kinh nghiệm trong nghề nhưng không quá nổi tiếng, thường trình diễn ở nhiều quán bar trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. DJ Bé Vi có kênh TikTok thu hút gần 220.000 người theo dõi và trên trang Facebook cá nhân có khoảng 180.000 người đăng ký. Cô thường khoe cuộc sống sang chảnh, đi du lịch và sử dụng đồ hiệu, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết cô có liên quan đến đường dây ma túy này. Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, DJ Bé Vi không chỉ hỗ trợ ông trùm Lâm Thành Trung trong việc điều hành các hoạt động phạm pháp mà còn giúp che giấu tài sản và duy trì cuộc sống xa hoa để tránh sự nghi ngờ từ các cơ quan chức năng. Trên trang cá nhân, nữ DJ thường xuyên chia sẻ những hoạt động từ thiện, sửa nhà cho mẹ và xây phòng trọ để cho thuê, tạo hình ảnh tốt đẹp trước công chúng. Tuy nhiên, đằng sau đó là một sự thật khác mà ít ai ngờ tới. Vâng thưa quý vị, hiện cơ quan điều tra đang truy nã ông Trùm Lâm Thành Trung, điều tra mở rộng để xử lý vụ án. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên.vn và các kênh youtube, tiktok, zalo, báo thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.